Prijs die wonderlijke naam van die Heere Jezus Christus. Vandaag wil ik met die gesels oor twee baie belangrike dinge in ons leven as kinders van die Heere. En die eerste ding waar oor ek, waar oor ek gaan gesels, of ek gaan daar gelijktijdig daar oor gesels, is die waarheid. Die waarheid. En die tweede belangrike ding waar oor ek wil gesels, is licht. Nou mense, Ek wil nie gesels oor licht wat ons as mense self hier op aarde kan maak nie. Ga nie oor die licht van een flits of die licht van uh, elektriciteit of die licht van die son of wat ook al nie. Nee, ek wil vandag met jou gesels oor die licht van God in ons leven en die waarheid van God in ons leven. Mense, per geleentheid, wanneer, het, wanneer ek iets hoor wat vir my geweldig baie geestelik beteken, dan skryf ek het sommig voor in my bybel neer. Nou, jy moet nie bang of bekommerd wees nie, ek voeg niks door die bybelboodskap by nie, en ek vat ook niks weg nie, want ons is verbied om dit te doen. Ons mag het nie doen nie. Daar is een vloek op mense wat dit sal doen. En mense, maar, een dag, toe hoor ek hierdie stelling. En ek kan hierdie, hierdie stelling terugtrek in die woord van God in. Dit is eindelijk net saamgevatte skrif. En ek sien, en ek het het in my, in my bybel geskryf, hier ook in die voorkant, daar staan, God provides where he guides. Of die teenoorgestel is ook waar, where God guides, he will provide. En daaronder het ek geskryf, Philippense 4 vers 19. Het kom eindelijk neer, dit wat ek nou gesê het, op Philippense 4 vers 19. Mense, as God jou, op een sekere weg vat in jou leven, dan gaan God op die weg vir jou voorsien. Daarvan moet je baie seker wees. As God vir jou sê, die is die pad wat ik nou wil hee, jy in jou leven moet stap, dan moet jy weet, as jy die pad begin loop, dat God op die pad gaan voorsien. En God gaan jou niet net op die pad laat stap, en voorsien nie. He will guide you on that way. Every precious mile, elke mile, elke kilometer wat je stap op die geestelike pad in jou leven, gaan God jou guide. Nee, hy gaan jou begeleid. Hy gaan jou gids wees op die pad. Jy gaan nie die pad alleen stap nie. En hoor God gaan om saam met jou stap. En elke tree, in elke plek waar je komt op die pad, gaan God die voorziening aan jou gee. God gaan voorzien. Philippense 4 vers 13 sê, Ek is tot alles in staat dier Christus wat my die kracht gee. Mense, die pad waarop Christus jou lei, die pad waarop God jou lei, jy gaan in staat wees om het te kan doen. Jy gaan tot alles in staat wees wat van jou verwacht wordt op die pad, want God gaan in Christus Jesus vir jou die kracht gee, om op die pad te kan stap. Vers 19 sê, en my God zal elke behoefte van jullie vervul na sy rijkdom, hoe halleluja, in heerlijkheid dier Christus Jesus. God gaan elke behoefte van jou op die pad vervul. Nie volgens Mensen zijn rijkdom of mensen zijn standaarden niet. Niet volgens die lieve, wat die lieve gee of neem niet. Maar God gaat jou begeleid op dat pad volgens zijn rijkdom. Nee, the provision that God will make to you on this road will be the provision from God. It will be His riches and His glory. Dit is waarmee die Heere vir ons gaan voorzien op hierdie pad wat voorle. Nou mense, om op die pad te stap, beteken dat ons in die licht van God sal moet stap, en het beteken ook dat ons in die waarheid van God moet stap. Want die Heere Jesus vertel vir ons, in die, in, in die evangelie van Matthies, uh, die vierde hoofstuk van vers 12 en 13, vertel hy actually vir ons, uh, van twee paaie, die Heere vertel vir ons van een breepad en hy vertel ook vir ons van een baie smal pad. Gauw kyk of ek daar so kan oopmaak. 
wat ik het voor ons lees. Um, Matthäus, hoe ik moet correct aan al is baie belangrijk, dat ik niet voor die schrift aan al op een verkeerde wijze niet, um, maar dat ik het voor op die rechte, op die rechte wijze aan al. En uh, ik weet dit is niet Matthäus 4 niet. Skies baie jammer, ek vraag nederig om verskoning, is Matthies 7, is Matthies 7 vanaf vers 13 tot 14 waar die Heere praat oor die twee weer. Mense, die Heere Jesus sê, gaan in dier die nou poort, want breed is die poort en wijd is die pad, wat na verderf leid, en daar is baie op die pad, sê die Heere, daar is baie wat daar dier ingaan, wat op die pad loop. En dan praat hij ook van een ander pad. Hij sê in vers 14, want die poort is nou en die pad is smal wat naar die lewe lei en daar is min wat dit vind. Mense, dit is baie belangrijk dat ons zal verstaan waarom die Heere hierdie twee paaie in ons, in ons, in ons, in ons voorhou. In die eerste plek, die breepad. Die Heere Jesus sê, daar is baie mense op die pad. En weet je wat, op dat pad ga je geen waarheid vind nie, en je gaan geen licht vind nie. Want wat baie, baie opvallend is, dat je moet verstaan, dat die waarheid en licht is in een vernootskap met elkaar. Waarheid en licht werk altijd, altijd zo. Waar je die een krijgt, ga je die ander een krijgen. Waar je licht krijgt, ga je die waarheid krijgen. Waar je die waarheid krijgt, ga je licht krijgen. Maar is ook, is die teenoorgestelde is ook waar, dat duisternis, duisternis en boosheid, werk altijd zo. Waar je boosheid krijgt, ga je duisternis krijgen. Hulle is in een vernootskap. En waar je waar duisternis krijgt, ga je boosheid krijgen. Hulle werk altijd, altijd zo. Nou sê die Heere die pad naar die verderf, Hij sê, dit is een groot breed pad. En mense, ons moet onthou, dat ons niet lig en waarheid op hierdie pad gaan kry nie. Maar dit is een pad waar baie mense loop. En waarom zal so baie mense op hierdie pad loop? Want die Heere Jesus sê, en ons gaan het nou lezen. ons gaan nou, nou naslaan daar toe. Hy sê, want die licht het in die wereld gekomen en die mense het die duisternis meer lief gehad as die licht. Nou weet je wat? Dit betekent die klomp mense op die breepad het duisternis meer lief as die licht. En na die pad is per ty plekke is hy so skemerdonker en per ty plekke is hy baie donker en per ty plekke kan je glad niks sien nie. Maar die mensen verkiezen het so. So dat hulle werke nie in die licht kan kom nie. So dat die, 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 die mense dat gerechtigheid en die recht van God en dat, dat mensen wat in die waarheid staan en mensen wat in die waarheid leven, niet hulle werken kan zien. Dus kom hulle die duisternis lief het, en dis kom hulle graag in die duisternis wandel. Want hulle steek hulle bose werken weg in die duisternis. En dis wat mensen doen op hierdie pad, op hierdie breed pad. Dis kom hulle hierdie pad so lief het, want daar is die licht op hierdie pad nie. Daar is die waarheid op hierdie pad nie. En op die pad kan hulle lekker geris voortstap, want hulle kan hulle bose werken wegsteek op die pad. Maar, nou kom je hier Jezus en hy sê, hierdie pad het die einde, hierdie breed pad het die einde, en hij eindig in die verderf. Met ander woorde, eeuwenskielik, dan stap hierdie mense nog so, en dan val hulle oor die afgrond, en hulle val recht in die afgrond af, tot binnen in die hel in, want die pad van die breed pad, wat naar die verderf leid, eindig binnen in die hel. En as jy eers oor die afgrond geval het, is daar geen omdraai nie. Jy kan nie terugkom nie. Is onmoendlik vir die wat eenmaal verlig geword het. En die verlichting verloon het vir die duisternis. Wat daar afgeval het, wat in die, in die, in die put beland het, wat die breepad gestap het en in die duisternis oor die afgrond geval het, en die hel is onmoendlik, kan nie weer daar uitkom nie. Maar die smal pad aan die ander kant, is niet altijd zo'n so lekker pad om te stappen. Maar dat is een smal pijkje. Wat denk je dat ze opdraaien? 
En soms moeilijk om te stap. Maar weet je wat je je altijd op je pad krijgt? Dan gaan altijd lig op je smal pad wees. En dan gaan altijd waarheid op je smal pad wees. Is het omdat die jaren dan nou straatlichten van lig opgezet het op je smal pad? Nee, 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 glad niet. Weet je wat? Zonder jou, als daar niemand op je smal pad is, niet zal hij pad ook redelijk onverlig wees. Maar weet je wat? Die mensen wat op je smal pad stap, is vol van die lucht van God. Vol van die lucht van God. En die mensen wat op je smal pad stap, is vol van die waarheid van God. En die lucht wat uit hulle uitstraal, verlig die pad voor hulle, soos een lamp voor hulle voete, soos een lucht wat voor hulle uitskyn, soos een kars, een skerp, breid lichte, die pad voor jou op helder, dat je kan zien waar je rijdt. Zo so straal die lucht van God uit die mensen uit. En die Heer Jezus sê, hierdie pad het ook een einde. En hierdie pad eindig bij die hemelpoorte. Hierdie pad is daar, waar je bij die pearly gates, bij die hemelpoorte aankom, en waar je waar sal hoor, mooi so, goeie, getrouwe dienstig. Jij hebt in die waarheid vastgestaan en jij hebt altijd in die licht gewandeld. Jij is vol licht en vol waarheid. Jij kan bij jullie poorten ingaan. Omdat Jezus Christus in jouw hart gewoon het, Want Jezus zei: Ik is die weg. Ik is die waarheid. Ik is die leven. Mensen, kom gaan lezen net gegosam wat die Heer Jezus zei in Johannes 8. Dat is ook voor mij een belangrijke gedeelte om te lezen. Johannes 8. Uh, Skies Johannes 3. Kom eens lezen in die Evangelie van Johannes. Ons gaan saam lezen uit Johannes 3. En ons lees saam van die 19e vers af. En dit is die oordeel, sê die Heere, dat die licht in die wereld gekomen heeft. En die mensen het die duisternis liever gehad als die lucht, want hulle werke was boos. Dat hou mensen op die breepad, nee. Vers 20, want elkeen wat kwaad doen, haat die lucht. En kom niet naar die lucht toe nie. Hy wil niet op die smal pad wandel nie. Hy wil niet daar wees waar lucht is nie. Je ziet iemand wat vol duisternis is, wat niet van die lucht houdt, nie, sal nie jou, sal nie saam op die smal pad wandel nie. Want als te veel lucht in jou, want die lucht wat het jou uit sky, bring sy bose werke in die lucht, en dan kan het gezien worden. Nee, nou elkeen wat kwaad doen, ha die lucht en kom nie na die lucht nie, dat sy werke niet bestraf mag word nie. Maar, vers 21, hij wat die waarheid doen, kom naar die lucht. Kijk, hij van noodskap, dis in, dis in waarheid en lucht nee. Hij wat die waarheid doen, kom naar die lucht toe, zodat so zij werk, werken openbaar kan worden, dat hij een God gedoen is. O, oh, mensen wat in die waarheid vaststaan, mensen wat vol is van die lucht van hier. Kom naar die lucht van God toe. Hulle wil in die lucht van God wees. Hulle is trots op die werken wat hulle doen. Want die werken wat hulle doen, het hulle in God gedoen. Nee, hulle is niet skaam vir hulle werke nie. Hulle is niet bang dat hulle bestraf gaan word nie. Mense, hulle stap graag op die smal pad, hierdie mense. Hierdie mense vol lucht en waarheid, het genoeg lucht in hulle, en genoeg waarheid in hulle. En where God guides, He will provide. Als jij op die smal pad van die Heere, die die Heere gelei word, sal hy genoeg licht in jou plaas, die sy lieflijke heilige gees, zodat so jouw jou voete elke tree van haar reis verlig is. Mense, die waarheid wat binnen in jou is, zal jou altijd, altijd vry hou. Die waarheid maak ons vry, en die waarheid hou ons vry. Mense, nou wil ik u ook vat naar Ephesius toe. Um, Ephesius die zesde hoofdstuk. Daar waar gepraat wordt oor die baie belangrike wapenrusting van God. 
die 4 is hier 6, en ons gaan saam lees van die tiende vers af, oor die wapenrusting van God, maar eindelijk, weer eens wil ek, wat ik hier wil beklem toon, in hierdie gelezen gedeelte, wat ons nou gaan lees, gaan wees oor die waarheid van God. Nou mense, hier skryf Paulus, en hy sê in vers 10, eindelijk my broeders, word krachtig in die Heere, en in die kracht van sy sterkte, en hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, zodat so je jylle staande kan bly, in die liste van die duivel. En mense, hierdie trek die volle wapenrusting van God aan, beteken nie, jy moet dit eenmaal doen, en dat jy dit vir altyd gedoen, en dan sê klaar nie. Nee, my liewe vriend, jy moet elke, elke dag die wapenrusting van God aantrek. Jy trek toch nie net eenmaal een maand skoontlere aan, of eenmaal een maand trek die nieuwe kleren aan nie. Nee, glad nie. Jy trek elke dag skoene en nieuwe kleren aan, onder kleren, boe kleren, skoene, jy trek nieuwe skoen kouse aan, elke dag. Nee, en net so belangrijk is dit, om jou geestelike kleren ook elke dag aan te trek, waarvan jou wapenrusting een baie groot belangrike gedeelte is, want jy moet onthou, hier word vir jou gesê, jy moet het aantrek, dat jy kan staande bly, teen wie? Teen die eienaar, en teen die heerser van die breeweg, hy wat graag mense, op die breeweg wil sien, hy wat hulle graag met sy liste vang, hy wat hulle graag in sy boosheid betrokken maak, hy wat hulle graag lief maak vir boosheid, en boose werke, en hulle op die breepad sit, dis hy, dis hy, Dat is een van die hoofredes, hoekom jy elke dag jou wapenrusting moet aantrek, so dat jylle kan staande bly, tegen die liste van die duivel, sê vers 11, vers 12, want ons worstelstrijd is tegen nie tegen vlees en bloed nie, nee, 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 ons vecht nie vlees en bloed nie, mense, ek het geen begeerte, om my broer of my sister, of enig iemand anders wat ek ken of nie ken nie, ek wil glad die met hulle vecht nie, Ek het geen begeerte om met mense in gevechte betrokken te raak nie, maar toch gebeur het, dat mense wat in die duisternis man, wandel, mense wat die vernootskap van boosheid, namelijk duisternis en boosheid lief het, toch kom hulle jou ook per ty keer aanval en confronteer, maar self ek, my worstelstrijd is teen, en kyk hier word die hiërarchie van Satan eindelijk nou aan ons verduidelik. Hy sê hier so, Ons worstelstrijd is tegen die overhede, nee, dit Satan, en onder Satan het ons sy, sy generale, sy overhede, en hy sê, daar is ons dan tegen die machte, die wereld en die wereldheersers, is onder sy generale, sy kapteins en sy luitenante, en hy sê, tegen die wereldheersers van die duisternis van hierdie eeuw, tegen die bose geeste in die licht, en dan die troepe, die voedseldate, die demone, wat all over the place is, nee, en hulle staan altyd gereed, om onheil en boosheid, na ons levens toe te bring, hulle wil somme kruiwa vrachte, vol daarvan in jou leven kom damp, as jy hulle net een halwe kans sal gee, om dit te doen, nou vers 13 sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, so dat jylle weerstand sal bied in die dag van onheil. Nou luister asjeblief, baie mooi, baie, baie mooi, my liewe vriend en vriendin in Jesus, Satan en sy bose machte beplan vir jou een dag van onheil. Misschien is jy een van die gelukkige mense, miskien het jy vir een maand geen onheil beleef nie, miskien het jy nou al vir jare of vir jare al geen onheil beleef nie, but be very sure of one thing, that Satan is planning a dark, grieving, bose, verskrikkelijke dag van onheil vir jou, hy doen dit, oh ek, ek was om in tale praat, om die ernstigheid van, van hierdie saak by jou te beklem toon, Maar weet jy wat, as jy die wapenrusting van God aantrek, dan het jy nie nodig om in die strikke van sy onheil te val nie. Dan het, dan het jy nie nodig dat sy onheil in jou leven afgelaai sal word nie. Dan hoef jy nie sy onheil te belewe nie. Dit 
is waarom het zo so belangrijk is, dat jy hier die wapenrusting van God moet aantrek, so dat jy die dag van onheil een paas kan gee, dat hy by jou kan voorbij gaan, sonder dat het deel van jou leven moet word, of dat het jou moet tref. Mense, weet jy wat, my oboeta en die jere, my oop vriend en die jere, ek is so lief vir hom, hy is so geweldig een groot kind van die jere, en hy het ook net een been, soos ek, sy been is ook geamputeer, en weet jy wat, hierdie, hierdie boeta van my, hy is so lief vir die lewe, want Christus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe, en hierdie man is so lief vir die lewe, hy is so lief vir sy gesin, en hy is al 70 jaar oud, en mense, hy klim nog op dakke om dakke recht te maak met sy een been, hy doe nog sy kar sy engine oor, en ek kan nie vir jy sê nie, hy snu die gras op, terwyl hy op sy rolstoel sit, stoot hy die gras neer, en hierdie man laat net die vroom onderkry nie, en wanneer het by die sake van die Heere kom, wanneer het by die waarheid in die licht kom, staan hy vast daarin, en mense begin het in sy leven raak sien, en weet jy wat is hier net mense wat het raak sien nie, Satan sien het ook raak, en Satan het vir hom een dag van onheil beplan, en weet jy wat, my oboeta sit in sy huis, hy is bezig om te bad, hy is nie bezig om iets boos aan te vang nie, hy is nie bezig om iets vreselik te waag, of om iets gevaarlik te doen nie, hy sit in sy bad, en hy is bezig om te bad in sy huis, en die waterpijp wat in die meer afkom, vol kokende warm water, sien dat sy giezer sy element is baie baie warm gewees, en hy waterpijp bars, en hy brandende water spuit oor hom, nou moet hy onthou, hy het net een been, hy kan nie net uit die bad uit spring nie, hy kan nie net keer nie, en terwyl hy sikkel om met hy bad uit te kom, spuit hy brandende kook water oor sy bors, en het spuit oor sy nek, en oor sy hande, en toe hy het eindelijk uit die bad uit kom, toe het hy baie baie lelik verbrand, hy is in die hospitaal, en hy het hierdie wonde van hom verbind, en hy is selfs so bang, dat hy nooit weer sy hande sal kan gebruik nie, so ernstig het hy gebrand, jy weet, sy velle het langs die bad op die grond gele, soos het van sy lijf afgebrand het, nou weet jy wat, ek kan vir jy vertel wat er daar gebeur, Satan het ook gesien, hoe lief hy is vir die licht en die waarheid, en Satan het ook gesien, wat een groot verskil, hy met die waarheid en die licht begin doen, in die koninkryk van God, en het was een bedreiging vir Satan, en Satan het vir hom een dag van onheil beplan, mense, trek elke dag, die wapenrusting van God aan, en hier kom in vers 14, en Paulus sê, staan vast, jylle lendene, met die waarheid, staan vast jylle lendene met die waarheid. Jou mense, hy noem nog een klomp ander dinge hier wat ons ook dagelijks moet aantrek, en ek sal sien of die tyd my toelaat om het aan die te verduidelik, maar die waarheid, die klem val hier op die waarheid, en ek wil hee, jy moet weet, aan jou jippe moet jy die gorrel van waarheid sit, want die soldate in Jesus' tyd het so'n leer rokkie gehad, wat oom hulle jippe gehang het, so'n belt met een rokkie aan, wat hulle skaamte bedek het, maar ook die meest kweesbaarste deel van hulle lewe, van een van die meest kweesbare dele, dink jou hoof is daar ook bykie meer kweesbaar, maar vooral as hulle nie hierdie rokkie aangehaad het nie, kon hulle aangeval het, en hulle skaamte kon ontbloot geword het op die slagveld, en het kon hulle aandag afgetrek het, so dat hulle verwond kan geword het op ander plekke, en daarom trek, die gorrel van die waarheid aan, so dat, en sit hem om jou jippe, so dat jou skaamte, nooit ontbloot gaan word nie, mense, moet nie eers, daar is hier iets as een wit leenkie nie, daar een halwe waarheid, sy volle leen, en vraag vir die heilige gees, elke dag, sê elke dag opstaan, voor jy uit jou huis uit gaan, trek die gorrel, trek die gorrel van waarheid aan, neem die volle wapenrusting van God op, elke dag, moet nie het jou huis het gaan, voor jy nie die gorrel van waarheid, en die volle wapenrusting van God opgeneem het, en aangetrek het nie, want Satan beplan vir jou dag van onheil, en as jy die wapenrusting aan het, kan hy onheil by jou voorbij gaan, mense, trek die volle 
waarheid aan. Moet niet eens een centimeter van die waarheid afwijk elke dag. Nie. Moet niet eens een schijnselkie, moet niet eens dat een schadewiekie van valsheid oor jou waarheid kom nie. Niks. Nee, daar is iets tussen wit leentje nie. Mensen staan vast in die volle waarheid. En ik vraag die Heilige Geest elke dag, als ik van mensen iets vertel, en ik voel voor mij, ik ga nou oordrijf, om mijn story een beetje meer um, betekenisvol te laten klink, of een beetje meer geloof waardig te laten klink, mensen dan zich bezig om van die waarheid af te wijken. Ik moet niet in die waarheid vaststaan. Ik mag niet oordrijf nie. Ik mag ook niet onderdrijf nie. Ik mag ook die waarheid minder maken om een zekere punt te bevestigen. Ik moet absoluut in die waarheid vaststaan. Als ik iemand iets vertel, moet het die volle waarheid wees, ten alle tijden. Weet je wat bij je jaren geleerd toen ik een jong, jong pastoor was? Trouw ik een man en een vrouw. Bevestig hulle in die huwelijk. En terwijl ik hulle in die huwelijk laat bevestig, daar aan na die huwelijksbevestiging, nadat die gedeelte voor God afgehandeld is en ons is bij die onthaal. Is daar waar ik sta bij die breid, by die breid. Kom die breide gom en ik geef vir die breid een papier om te teken. Ek staan die ding so en kyk en ek sien dat dit een blank huwelijkscontract is. Al die detail is niet ingevul op die, die huwelijkscontract nie. En ek sê vir die, vir, die, vir, die, vir die breid, ek sê van jong, hoe kom teken jy een blank, een lee huwelijkscontract? Hoe kom jy nie jou prokureer toe gegaan nie? Kom met jullie niet eens hier die dingen gaan een plek krijgen voor jullie komt trouwen. Nee, maar ik is zo so lief voor Willem en ik vertrouw voor Willem zo so, en ik vertrouw voor Willem met mijn leven en alles wat Willem doen, ik gloe in Willem. En weet je wat? Willem het gezien dat hier die dame waarmee hij gaan trouwen een baie, baie welgestelde vrouw is. En wat gebeurt? Na, na dat hij contract gaan voltooi is en hij alles ingevuld het en hij contract samen met sy procureur wat hij daar wil he, gaan skye hier die vrouw voor hem toe. En hij eis die helft van alle bezittings op wat miljoene der miljoene werd was. En hier die vrouw was in een absolute toestand geweest en een groot onheil het oor haar gekom. En mensen, weet je wat, dit eindigt toen in die hof. En ik moet die dag in je hoofd gaan staan. En ik was bevriend met al twee hierdie mense geweest. Maar die dag toe ik in je hoofd staan, dus zeg ik, ik ga niet voor Willem getuig, of voor haar nie. Ek gaan voor die waarheid getuig. Hier ga ik niet die waarheid vertellen. En weet je wat? Ik weet, die waarheid zal vrijheid brengen. Ik heb het geweet. En ik heb die dag getuig, en mijn getuigenis was van onzaglijke onskatbare waarde gewees om hierdie vrouw te beschermen in die onheil wat aan haar aangebring word aangerig was en weet je wat, het was niet voor mij lekker om die dag te getuig nie, maar het was voor mij absoluut noodzakelijk om in die volle waarheid vast te staan en die dag toen die rechter zijn uitspraak lewe en, en hy, hy gee sy bevinding toe sy pastoor André van Nieker ik dank jou dat ons niet een grinkie vind in, uh, fout in jouw getuigenis kon vind nie. Jou getuigenis was van kardinale belang en het groot deerslag gegeven. en is het niet voor jou getuigenis was nie, dan die waarheid niet vandaag hier geseef hier nie. Dank je dat je in die waarheid vastgestaan het. Mensen staan altijd, altijd aan die waarheid en die waarheid vast. Want wanneer je die minste kan bekostig, gaan Satan jou skaamte ontbloot als je gejok het, of gelig het, of een halve waarheid vertel het, of een wit linkje, of oordrijf het, wanneer je die minste kan bekostig, gaan Satan dit uit die duisternis uithaal. En hy gaan het in die licht gooi, daar voor allemaal zijn voeten, zodat so allemaal wat in die licht is kan zien, dat jij niet in die waarheid gewandel het nie. En het gaan dieren opmaak in jou leven, gaan dieren in jou leven opmaak, voor de moeite om in te komen in jouw leven, om een voethal te krijgen in jouw leven, en om schade in jouw leven te komen saai en te komen anderig. En mensen, kom eens gaan net vannacht die die rest van die wapen rusten, aan ons, aan, aan ons boors, die boors wapen van gerechtigheid. Die gerechtigheid van God is Christus Jezus. Maak altijd zeker dat Christus die koning van jouw hart is, en trek zij verlossende werk wat hij in die kruis gedoen het, Elke dag in jouw leven aan, dat zal jouw hart beschermen, zodat so jouw hart niet getref kan worden, die die boze niet. 
En mensen, hij zei dan verder aan jouw voeten die schoenen van die bereidwilligheid van die evangelie van vrede. Wie is altijd bereid, daar waar je loopt of wandelt of waar je die dag in gaan, dat die evangelische schoenen aan je voeten zal wees. Je altijd zal bereid wees om te zeggen, dat zo so spreek je hier. Dat jij altijd van mensen van die Heere kan vertellen. Dat je jouw lucht altijd zal laten schijnen. En wanneer je lucht schijnt en mensen komen die lucht in, vertel vullen van Christus. Vertel vullen van die Heere. Die, die Heere God gaat die mensen in jouw lucht inbrengen. Als zij niet voor jou op dieren gaan geven, voor op venster in hulle leven gaan geven, om zijn evangelie te laten schijnen. Want zijn evangelie is ook lucht. En wanneer je vir mense van die, Je van die Heer Jezus vertelt, en wanneer je getuig van die Heer Jezus, is je bezig om lucht en mensen zijn levens te laten inschijnen. Hij zei ook in vers 16: Behalve dat alles, neem die schuld van geloof op. O mensen, die Heer God zei in zijn woord: is onmoendelijk om mij te behagen, is onmoendelijk om God te behagen zonder geloof. Die wat naar God gaan, moet gloeien. Moet gloeien dat hij een beloner is van die wat om zoek. Zonder geloof kan ons God niet behagen. Nie. Dus kan niet bij God uitkomen. Nie. Dus moet hij geloof hebben. Dus moet hij geloof in die weg, in die waarheid, in die leven hebben. Dus moet hij geloof in Christus Jezus hebben. Mensen, met die geloof van een mosterdzaadje kan je bergen verschijnen. Jezus heeft gezegd: als je geloof hebt, kan je hier die moer bij boom ontwortelen. Je kan hem niet zien gaan planten. Niks is voor jou onmoendelijk as jy glo nie. Nou mense, luister net mooi, moet niet twyfel nie. Want ons is baie keer, baie keer dan, dan vraag ons dinge van God en dan denk ons, jou, sal God het rechtig vir my doen? Sal, sal, sal God het rechtig vir my gee? Nou luister mooi, mense, moet nie, moet nie, moet nie God klein goeikies aan mekaar blijven vraag nie. Want jy dien nie klein goeikie nie. Je die nie skepper van jimmel en aarde. En absoluut niks, niks is bij hom onmoendelik nie. Jy kan om vertrouw vir enig iets. Where God guides you, He will provide for you. Wees daarvan verseker, my liewe vriend. Wees daai skuld, jou geloof moet een skuld wees voor jou. Want jy sien, Jesus sê, om die vierige peile van die bose te kan uitblis, Satan skiet nie peilkies, op jou af wat jou net verwond en seer maak nie. Satan skiet brandpeile op jou af, peile wat brand, en as hy jou leven kan tref op enige manier, nee, met een van sy peile, gaan dit uitbrand wat hy tref. Het gaan aan die brand slaan, en het gaan, sy doel is om het uit te brand. Satan skiet die brand, brandpeile af op jou gezondheid, hy wil jou siek sien, hy wil jou dood sien gaan van hy siekte. Satan skiet Peile op jou hevelik af, want hij wil je jou hevelik moet uitbrand. Hij skiet peile op jou gesin af, want hij wil je jou kinders met die pad te raak. Hij wil je met smarte en tranen van smarte oor jou kinders heil. En hij wil je jou kinders moet verloren gaan en op je brie pad kom en in die eeuwige verderf ingaan. Satan wil je het moet slecht gaan met jou bezigheid. Hij wil jou bezigheid afbrand. Mensen, weet je wat? Als jij Vandaag een christen bezigheidsman is. Alles wat, wat jij het om bezigheid mee te doen. Kom eens, sê jy is in die vervoer bezigheid. En jy het een vloot vol vrachtmotors wat vir jou, vir jou, vir jou werk. Daai vrachtmotors werk, zodat so jij in die waarheid en die licht kan vaststaan. En daai vrachtmotors werk, zodat so, so jij kan volg waar je in God leidt. Where God guides, the provision will come through all the things in your life that's necessary for God to provide and guide. En mense, het is baie belangrik nie, dat jy sal weet, God sê alles, alles moet heilig in jou leven wees. Wees heilig, jy moet heilig wees, want God is heilig. En mense, die goed in jou leven wat in dienst van God staan, die goed wat God vir jou gegeet, wat in dienst van God staan, zodat so God jou kan zien daarmee, moet heilig wees. Jou vrachtmotors moet heilig wees. Gaan, wanneer jij bij jouw vrachtmotors gaan, bij je komen, wanneer je in ziet, dan zet je hand op je vrachtmotor en zie je, hier die vrachtmotor verklaar ik heilig 
en in dienst van God. God beskerm my vloot vrachtmotors asjeblief. Vader, beskerm hulle van al kante af, omsluit hulle, dat de rovers weg sal bly van hulle af, dat breke en bande en God wat dier skade in my leven sal kom, dat het nie my vloot gaan tref nie. Maak baie seker, maak baie seker, dat jou drijver van die vrachtmotor verstaan, dat hij in een heil, geheiligde vrachtmotor berei. Nog beter, als hij een weergeboren man van God kan wees, nog zoveel so beter. Maar maak zeker dat het niet een mond christen is nie. Maak zeker dat het niet een laudesische christen is, wat met zijn mond die Heere Jezus belei, maar sy hart spuie ver van die Heere af nie. Maak zeker dat het niet een boetie boetie christen is nie. Boetie boetie met die wereld, maar glad nie glad niet met zijn hart en zijn leven bij Christus is niet. Dat is die mensen wat bij groot schade aan die koninkrijk van God anderig. En die Satan zal hij persoon gebruik om jouw vrachtmoeders en jouw vloot en jouw werk en jouw bezigheid aan schade aan te doen. Maak zeker, als je kan. Dat is niet altijd moeilijk niet. Maar die keer is die beste werkers, mensen wat in die wereld staan, mensen wat in die beste drijfvermoe, hulle pas jouw zaak betekent keer meer op as, as, as hulle eie zaak. En alles is in die wereld. Laat hem verstaan. Heilig hij trok voor hom. En heilig hom ook. En sê, ek bid die sien van die Heere ook oor jou af. Of hy dit wil glo of nie. Of hy een christen is of nie. Sê, Heere, beskerm hier die drijver van my. En mense, alles, jou producten, alles, nee. Jou bezigheid, jou werk, jou boekhouding, alles verklaar het heilig vir die Heere. Nee, dit is, dit is baie belangrijk. En mense, Laatste in vers 17, neem die helm van verlossing op. Mensen die soldaten na die tijd het so'n helm het, of so'n helm van, so'n eister helm het oor hulle gesit, so dat hulle, dat hulle kop sal beskermd in swaard kappe, en steke, en bijl kappe, en mes kappe, en allerlei goed waarmee hulle geslaan word, so dat hulle kop beskermd sal word. Want jy sien nie, binnen in jou kop is jou denke, en jou denke lei jou. Want dit waar, waar die ge, what a man thinks, is, is, is where his body, where the mind goes, the, where the mind leads, the body will follow. Mense, bid elke dag, as jy die wapenrusting aantrek, sê, Vader, help my vandag die Heilige Geest, dat ek nie dier die vlees sal wandel nie, maar dier die Geest. Dat ek nie sal toegee in die stem van die vlees en sy begeerlikhede nie, maar dat ek dier die Geest sal wandel en onder die Geest sal bly. Sê ook vir die Heere, baie, baie dankie. Dankie Heere, dat ek die bloed van Jezus oor my gedagtes spuit. So dat die inspraak van die bose geeste wat in die licht rondom is, nie by my oor en my gedagtes sal ek kom nie. Vader, dat ek net die stem van die Heilige Geest sal hoor. En dat ek net sal doen wat God vir my sê. En dat alle inspraak na my oor toe en na my siel toe afgesnui sal wees, dat het nie by my sal inkom nie, maar die bloed van Jezus sal my gedagtes beskerm. Beskerm my oor, jyre, so dat die dinge wat ek sien wat daar in die wereld is, dat die begeerlikhede van die wereld, nooit van my vangstruk sal word nie. Trek die volle wapenrusting aan. Vers 18 sluit hy af, en hy sê, terwijl jylle met alle gebed, mense alle gebed, hy sê, by elke geleentheid moet jylle in die geest bid, Moe nie net uit jou huis uit gaan met een mooi skiet gebekie. O, oh, jyre, ek is een bykie haastig, ek is een bykie laat. Uh, jyre, hou my veilig in hierdie daag en jyre, beskerm my kinderkies. Nee, 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 nee. Gaan en maak tyd. Staan een uur, staan twee uur vroer op. En maak tyd, en maak tyd om in die geest te bid. Dit beteken, jy gaan ernstig door die jyre bid. Jy gaan die jyre, jy gaan vir die jyre bid baie ernstig dat hy vir jou gaan beskerm in hierdie dag, dat hy, where he will guide you in this day, that he will provide for you in this day, en dat jy baie, baie ernstig gaan bid tot die Heere, nee, bid ernstig vir jou mense, bid ernstig vir jou kinders, bid ernstig vir jou vrou of jou man, voor jy die huis uit gaan, bid ernstig, met smeking, sê die Heere, hy sê, by elke geleentheid bid in die geest, en juist daartoe vaak met volharding en smeking vir al die heiliges, bid ook vir die ander kinders van die Heere. Ek bid elke dag vir die arbeiders in Godse Oesland. 
Ik bid voor allemaal wat ik niet ken. Voor allemaal wat in Godse oesland werkt. Ik bid voor hulle. Dat die Heer hulle sal beskerm in die aanslag van die bose. Dat die Heer vir hulle saad sal gee. Sy goddelijke saad om in hierdie dag te kan saai, so dat daar groot oeste kan wees. Ek bid vir pastoor Desmond Wessels elke dag, sy man van God, sy man met vaststaan in die, in die Heere God, en omdat hy volheid in die waarheid, hy staan vast in die waarheid en in die licht van God, daarom gaan die Satan om probeer aanval, vir hom en sy gesin en sy mense, en daarom moet ons hierdie mense toemaak met ons gebede. Ek bid vir pastoor Raymond Lombard, dis my geestelike mentor, Je weet, vir 15 jaar het ek my sel weggedraai van die Heere af. Vir 15 jaar het my geestelike leven stilgestaan en daar was nie groei in my leven nie. Weet jy wat, op 20-jarige ouderdom, het hy die Heere, het hy al, het hy al een gemeente gehad van sy eis. Een jongman van 20 was al die herder van een gemeente geweest. Weet jy wat, was ek op 20-jarige ouderdom, een dronkpolisman, wat van dronkpartijkie na dronkpartijkie achter aan een dronkpolismanne aangehaard loop het. Breepad maniekie. Breepad was in een absolute compromis geweest met duisternis en boosheid. Dis al pad dat ek gewandel het, terwyl die man al klaar sy eie gemeente gehad het. Dis waar my die Heere God om vertrouw het. Weet jy wat verder? Weet jy wat? Vandaag, hy is 2 jaar ouder as ek, ek is 61 jaar oud. Hy is 63 jaar oud, skat ek om 64. Weet jy wat? Vandaag, is hy een leier, is hy een leier van God, een koning van God, een leier van God in die wereld. En vandag is ek iemand wat uit die stof en uit die as uit moet opstaan, om weer te begin. Maar ek dank die Heere vir sy genade, dat die Heere sê, ek het jou, Amos 5 vers 15, ek het jou soos een brandhout uit die vier uit geruk, en omdat die Heere my die vier uit geruk het, omdat die genade onbeskryflik groot aan my bewys het, en hy my weer terugroep, weet ek, where God will, where God guides me, he will provide, and God provided me with a spiritual, spiritual teacher, en pastoor Raymond Lombard, het hom nog nooit ontmoet nie, nog nooit een woord met hom in persoon gesels nie, Maar al die boodskappe en al die lerings wat ek van hom kyk, het die Heere oor my pad gebring, so dat die man my kan leer, hy besef het nie eers nie, hy besef nie eers, dis die groot werk, dis nog een van die groot take, wat hy vir die Heere verrig nie, sonder dat hy dit weet, is hy bezig om my ander man van God, op standaard te bring, om sy geestelike lewe op te tel, en dit wat ek verachter het, en op te vang mee. Nou mense, dis wat ek vandag vir jy sê, onthou, Ek sluit af, onthou een ding, lees jou bybel elke dag voor die huis uitgaan, bid elke dag, en bly biddend in jou geest waar jy werk en waar jy lewe en waar jy speel en ontspan, bly biddend, bly in die licht, bly in die waarheid, want waarheid het een vernootskap met licht, en licht het een vernootskap met waarheid, en daai twee, Waarheid en licht wil graag een vernootskap met jou ook aangaan. Waarheid en licht sê, ons wil met jou ook een vernootskap aangaan. Ons wil in jou kom woon en ons wil een vernoot van jou wees om jou te begeleid op die smal weg van die Heere. Mense, kom ek sluit af. Kom ons bid saam. Vader, Ek kom na u toe in die wonderlijke naam van Jezus Christus, dier die kracht en die sterkte van die Heilige Gees. Vader, dankie dat ons in die volle waarheid van God sal vaststaan, dat ons nie een tree links of een tree rechts van die waarheid sal afweik nie, maar dat die waarheid ons altyd vry sal hou. Vader, baie dankie vir die licht. Vader, want as daar nie licht in ons leven is nie, Vader, dan wandel ons in die duisternis. Vader, en as ons in die duisternis is, met duisternis binnen in ons, hoe duister moet ons leven nie wees nie. Vader, nie, dankie vir die licht van God, in Christus Jezus, wat ook die leven is, dat het in ons skyn, want Jere het vir ons gewys, in die evangelie van Johannes, jy is die licht van die wereld. Vader, baie dankie Heere Jesus, dat u ons lewe verlig, en dat u die smal pad voor ons sal verlig, 
tot wanneer die dag komt wat ons bij die hemelpoorten moet instap. He, you, Lord Jesus, you will not only provide, but you will guide us through your light straight, straight to the pearly gates of heaven. Hy sal ons vat tot by die poorte van die hemel, en wanneer ons daar staan met die licht van God in ons, wanneer ons genoeg olie in ons lamp het, Vader, sal die engele wat die hemelpoorte bewaar, dit vir ons kan oopmaak, want ons name sal geskrywe wees in die boek van die lewe, en ons sal hoor, mooi so getrouwe dienstnig, oor min het ek jou aangestel, oor veel met baie kan ek jou nou vertrou, en dankie Heere dat ons sal kan ingaan, dat die waarheid, en die bloed van Jezus ons paspoort zal wees om in te gaan. Vader, help elkeen van die mensen. Beskerm en bewaar hulle in die dag van onheil wat die Satan voor hulle beplan. En vader, dat hij ver van hulle tent af zal bly. Dat hy nie eens na by hulle sal kan kom nie. Dat hulle ons sal weerstaan in die naam van die Heere Jesus Christus. Dat hulle die sleutels van die koninkryk sal vat en sy werke sal bind en ontbind waar het ontbind moet worden, en dat hulle sal vastmaak waar het vastgemaakt sal moet, moet word vader. Vader, baie baie dankie. Dankie vader vir die waarheid en die licht in ons leven. In Jesus naam, Amen. En Amen. Baie dankie. Die Heere sien u baie reiklik.